வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு பால் ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் அது தவிர நம்ம வந்து மாம்ஸ் குக்கிங்கில் குயிக்காக எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்மளோட ரெசிபி எல்லாமே ஈஸியாக உங்களுக்கு அந்த சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் மறக்காமல் அந்த சேனலையுமே நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் வாங்க நம்ம சமைக்க போகலாம் பாருங்க ஒரு ஸ்பூன் ரவை வந்து இதில் போட்டு வெறும் கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கடையில் வந்து ஸ்வீட் கடையில் பண்ணும்போது இதை சேர்ப்பாங்க நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்யும் போது இதை சேர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த பால் ஸ்வீட் வந்து நல்லா கொரு கொருன்னு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரவையை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணான்னா விட்டுடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டவனு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து கொட்டிக்கலாம் ஒரு திக்கான ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிண்டுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் நான் வந்து ரெண்டு லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் திருமலா தான் வச்சுருக்கேன் க்ரீன் எந்த பால் உங்களுக்கு திக்காக இருக்கோ அந்த பால் வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கை விடாமல் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா பால் வந்து கால் வாசி ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம அந்த பாலை காய்ச்சணும் பாருங்க நம்ம ரெண்டு லிட்டர் பால் விட்டுருக்கோம் அந்த ரெண்டு லிட்டர் பால் ஒரு லிட்டர் பால் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வற்ற வைக்கணும் பாலை அப்போ தான் நமக்கு வந்து பால் ஸ்வீட்டு சூப்பராக இருக்கும் நல்லாவும் வரும் இந்த பால் வந்து கொஞ்சம் கொ வத்துறதுக்கு குறைஞ்சது முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எப்படியுமே ஆகும் அது வரைக்குமே நீங்கள் கை விடாமல் இதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம கை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து உள்ளே வந்து அடி பிடிச்சிடும் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு லெமன் சார் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு மூணு சொட்டு நம்ம லெமன் சார் விட்டுட்டு அப்பவுமே நம்ம கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பால் வந்து கொஞ்சம் திரண்டு ரொம்ப திரண்டு வராது கொஞ்சம் திரண்டாக போதும் ஏன்னா நிறைய விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த புளிப்பு தன்மை இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து லெமன் ஊற்றுனதுக்கப்புறமும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி திக்காக வரும் இதே வந்து நம்ம பால் ஆடை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனா வந்து திரண்டு போய் ஒரு மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வர விடக்கூடாது இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்து இருக்கணும் அது திக்காக ஆக ஆக கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது முதல் நம்ம இப்போ கிண்டும் போது இந்த மாதிரி கரண்டியில் குழி கரண்டியில் கிண்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கலரும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லி கரண்டி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் வத்தட்டும் பாருங்க இந்த மாதிரி திக்காகவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திரி திரியாக வரணும் நம்ம வந்து இப்போ பால்குவா மற்றபடி பன்னீர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய பெரிய இது மாதிரி திரி திரியாக வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பால் காய்ச்சும் போதே எடுத்து எடுத்து விட்டுக்கிட்டே வரணும் ஏன்னா ஓரத்துலலாம் நல்லா ஒட்டிடும் அதை வந்து எடுத்து எடுத்து விட்டுக்கிட்டே வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ரவையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்லையும் இல்லாமல் அடுப்பு ரொம்ப ஹைலையும் இல்லாமல் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு அடி பிடிக்காமல் வரும் பாருங்கள் இந்த ரவையும் பாலும் சேர்ந்து எப்படி திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அது கொஞ்சம் வத்தட்டும் பாருங்கள் இது இன்னும் நல்லா வந்து தண்ணி லைட்டாக இருக்குது அது கொதிக்கிற வேலைக்கு நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பவுல் இருந்தாலும் சரி இல்லை சில்வர் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி உங்ககிட்ட எந்த பாத்திரம் இருக்கோ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம நெய் தடவி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இதை நெய் தடவி நம்ம ரெடியாக வச்சுப்போம் வெச் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடியானதும் எடுத்து கொட்டுறதுக்கு நமக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கரண்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சக்கரை போட்டு கிண்டும் போது இந்த கரண்டி எடுத்துக்கிட்டா தான் சௌகரியமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுல் வந்து சக்கரை போட்டுக்கலாம் இது வந்து நூற்றி கிராம் சக்கரை பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆன கடைசி நேரத்தில் ஒரு ஒரு சிட்டிகை அளவு ஏலக்காய் பொடி இது வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் சிலருக்கு பிடிக்காது பிடிக்கலன்னா சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம சக்கரை போட்டதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் கிண்டி விட்டோம்னா போதும் 
அதுவே நல்லா திரண்டு வந்துடும் பாருங்க இது அப்படியே நம்ம நெய் தடவுன பாத்திரத்துல கொட்டிடலாம் பாருங்க இது வந்து நமக்கு ஒன் ஹவர் வந்து ஃபேன் கடையிலேயே இருக்கணும் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணும் போது நல்லா வந்து சேப் வந்து அழகாக வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அவசரமாக தேவை அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆரட்டும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்ச நேரம் வச்சுருங்க ஒரு அரை ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து கட் பண்ணோம்னா சூப்பராக வரும் பாருங்க இது மேலே வந்து நம்ம அழகு படுத்துறதுக்காக பாதம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம ஃபேன் கடையிலேயே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பாருங்க சூடு ஆறிடுச்சு சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு ஒன் ஹவர் கிட்டத்தட்ட வைக்கணும் உங்களுக்கு அவசரமாக இருந்தால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து மூணு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தோம்னா சூப்பராக வரும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன டிசைன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பால் ஸ்வீட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது நம்ம போன வருஷமும் சரி அதுக்கு முன் வருஷமும் சரி நிறைய வந்து ஸ்வீட் ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் முறுக்க ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் அதிர்ஷ்டம் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட